你就是邱燕飞的女儿。在东昌府，我爹是死在你手上。嗯，这雪藏多年的秘密，竟然让你给挖出来了。嗯，好。既然这样，我就让你死个明白。我爹真是你杀的？不错，邱燕飞就是死在我的手上。退出十三衙门了，与世无争又没拦你的路，你凭什么加害于他？是啊，既然已退出了十三衙门，与世无争，为何还要在东昌府的事上处处与我作梗？那是因为，他破解了你的封毒，不让你这个东西继续害人。顺我者昌，逆我者亡。<笑>就凭他那能让死人开口的本事，我怎么能让他在我的视线中存在呢？嗯，你说呢，臭丫头？<笑>你个阉狗！放肆！死的，好，那咱家就成全你们。亲手宰了他，我奶，让我来。嗯、王秉忠，你我同朝为官，本应合力报效朝廷。可你为了一己私欲，私自雇养杀手，无恶不作，罪大恶极。我今天就要替皇上铲除逆臣贼子
，要了你的狗命。导演，我们这次是真的回京城吗？是啊，再不回去，就真没法向皇上交代了。可葛春和项武还没有下落，这走了心里啊也不踏实呢。放心吧，有秦朗跟子枫的，啊，嗯，放心。王炳忠死了。嗯，真的假的？真的。傅大人，出什么事了？何大人，王炳忠死了。王炳忠死了？怎么死的？傅大人说他死了，他便是死了。怎么死的不重要。对呀、啊。
，我怎么知道他是怎么死的呀？反正他是开不了口了。好事儿，老财，在，明天去酒楼备一桌上好的酒席。我要给何大人践行。是，大人。何大人，这下放心了吧？嗯。那京城的事情就拜托您了。拜托可不敢当，傅大人，咱自家的事儿，一损俱损，一荣俱荣。<笑>在这儿，大哥，你来这儿干什么？我，大哥，他是谁啊？为什么把他关在这儿？别管了，跟我回去。嗯、大哥，这三妹这是怎么了？他发现那个疯子了。啊？这、这、这、这该怎么办呢？咱把那疯子扔后山胃口得了，省得在镖局里边回头惹麻烦。我们只谋财，不害命。他与贾德才的恩怨与我们无关，我们不能害其性命。再说了，你可别忘了，已经跑了一个。如果贾德才管我们要人，我们怎么办？贾德才这个家伙真不是个东西，弄这么俩疯子扔咱们镖局，这是何居心？反正不是什么好事。这两个疯子攻击性极强，像野兽一样凶猛。逃跑的那个，伤了我们好几个人，差点出了大事不是你们俩都多大了，跟俩孩子抢炮玩？哎，你不知道哥，这是我跟五四刚刚研制出来的信号炮，你刚才听见了没？听见了没？怎么了？哎，好听不？就跟鸟叫似的。下次你要是找不着我俩，只要听见这声，马上就能找着了。葛春，你在这儿干嘛呢？葛春。疯了你！葛春，你怎么来了？这不是说话的地方，带他走当时他们拿枪威胁我，是我一个人意气用事。
才弄成今天这个样子。行了，现在不是自责的时候。当务之急是让葛春尽快醒过来，只有他最有可能知道项武的下落，甚至更多线索。刘大人已经在回京的路上了，咱们一定要尽快拿到账本，否则局面对咱们很不利。账本，对，登封镖局的账本。这登封镖局是日昌钱庄的专用镖局，钱庄里面所有的银两去向都会记录在账本里。只要咱们拿到账本，交给刘大人，刘大人就会上报皇上，继续追查下去。到时候铁证如山，富国泰就难逃法网了。你说葛春什么时候能醒过来啊？他就像疯了一样。他呀，八成是中了蛊毒。蛊毒，对。我师傅有一个朋友，之前在暹罗学过蛊毒，他说过，这蛊毒可以侵蚀人心，控制人的意志，让人像行尸走肉一样执行命令，杀人，甚至自杀。可是谁会这么做呀？我觉得，一定跟十三衙门有关系。这王秉忠虽然死了，不过。中蛊毒的人，蛊毒不会自动清除。之前下达的命令还会持续，所以得找个懂行的人帮忙。你认识这样的人吗？我师傅的那位朋友，我记得他现在应该是在三星山。我可以。我没事，青捕头。这样，我现在启程，去三仙山找我师傅的朋友帮忙。你留下照顾葛春，咱们一定要尽快拿到账本。你内伤很重，一路上一定要注意安全，快去快回。好，你们保重。经历了什么？他们为什么要把你关在这儿？你给我弄点水喝。什么？水。哦，水。啊啊！啊！你怎么了？啊啊啊！你没事吧？哎，醒醒！什么情况？是锁？谁开的？锁怎么开？谁在里面？死疯子，又给我装死是吧？啊，老子睡个午觉都不得安生，这就送你去见阎王。住手！你想干什么？哎呀，大哥，还留着这疯子干嘛？弄死他算了。我跟你说过，我们只谋财，不害命。我说的话你怎么就听不懂了？大哥，你是真不明白吗？啊，贾德才那伙人大势已去。肯定不二外，咱们还押这趟镖有什么意义啊？啊，你什么意思？哎，咱们押的银子，是贾德才为他主子从山东老百姓身上抠下来的。贾德才这伙人把弄到的银子，让咱们各地的镖局统一送到东昌府的秘密炼银厂，然后再把这些有印记的银子
通通融成新的银块，这样就能秘密送入那些地下的银厂。你真的不知道？只要不牵扯到我们就行。我说过，押完这次镖，我们就离开。以后就算蒋德才还能在山东呼风唤雨，这也与我们无关了。行了，别说了，车装的怎么样了？早装好了，只不过不想送到东厂府了。你想干什么，大哥？那可是几千万两银子，你就不心动吗？啊！别说了，你要是敢这么做，别怪兄弟我不讲情义。你还知道我是兄弟啊？我干了这么多年，我得到什么了？啊！目光短浅，胆小如鼠，你是怎么当大哥的你？你怎么跟我说话？你要是不同意，可别怪我不客气。你想造反不成？这可是你逼我的。老家问一下，这黄婆婆是住这儿吗？你谁啊？找我师傅做什么？啊，呃，在下是叶明飞的徒弟贺子峰，我这次来是想请黄婆婆出山帮一个忙。叶明飞，叶明飞不是死了吗？呃，家师确实在三年前已经过世了，不过我现在有个朋友中了蛊毒，非常严重，危在旦夕，呃，还希望你能帮忙通报一声。你是叶明飞的徒弟，那你应该知道呀。啊，是，呃，我的确知道，家师跟黄婆婆之间有一段恩怨。呃，不过，这人命关天，还希望黄婆婆能够不计前嫌，救人性命啊！你别喊了，你误会我的意思了。自从你师父叶明飞去世之后，不过半年时间，家师就因抑郁成疾，驾鹤西游了。啊？嗯，哎哎哎哎哎哎！明天这趟镖可以说是非同小可，这是我们镖局成立以来最大的一趟，所以你们都给我提起精神一些。谁要是犯了错，可别怪我老二不讲情面。都听明白了吗？听明白了。班长家的，班长家的，班长家。哎，不好了，不好了！大张家的出事了，在哪儿？快带我去！是。大哥，这这谁干的？这谁下的毒手？二张家的，这这一定是那疯子干的。疯子？他人呢？这疯子呢？把他给我找出来！就算绝地三尺，我也要把他找出来！打成肉酱喂狗！去。那疯子呢？我不知道啊。我进来的时候只有大当家的尸体。不可能啊！他还能跑了不成？他的腿还被链子拴着呢。莫非他是装疯？哎，二当家的，三小姐也不见了。不可能吧？今天中午，我看到三小姐拿着一个食盒从院子里走过，会不会是他把疯子给放了？中午。对，完了，那岂不是都让他看见了？那怎么办？快去找啊！哎，你干嘛？你还吓死我了呢！这这干嘛呀？这是
，你受了很严重的内伤，我在给你治病。哦哦，那那你治病就治病吧，你乱翻什么呀？我找镯子，镯子。镯子，这是这个吗？对，这是它、啊。给我，给你。哎，你怎么毛手毛脚的呀？我我,我不是。好了，你的内伤我已经给你治好了，你走吧，别再让我见到你。哎，我我我不是故意的，哎，真的治好了。我宁愿饿死，也不能伤及无辜呀、啊，妹子！你快走吧，别管我了。我我不能丢下你不管，要走我们一起走，一定会有办法的。那个人，他连你亲生大哥都不放过。他们现在就在附近找我们，我得去引开他们。哎，别去，妹子，太危险了。大哥。你一定要坚强的活下去。这个账本，你帮我保管好，我们一定会再见面的，相信我。哎，妹子，你叫什么名字？梁小蝶。人找到了吗？没有，没有。你两个废物！人在那儿呢，快追！站住！电航！站住！怎么和你二哥交差？带走！我不能跟你回去，放开我！姑娘，我方便进来吗？你怎么还在这里呀、啊？我告诉你，姑奶奶，我生气了，你就算赖在这里也没用，我不会跟你走的。这个，我就是想……我不管你什么御前不御前，带刀不带刀。是，弄坏了我的镯子，你就得赔。是是是是，欠债还钱，天经地义。有招想招，没招死去。赶紧给我想办法去。对，呃，姑娘，你看，你不是得到了那黄婆婆的真传了吗？你就发发慈悲，跟我下山救救我那朋友。救好了之后，那别说一个镯子，金山银山我都给你安排。去，你就吹牛吧你！金山银山，赶紧滚下山去。我告诉你，我是得到了我婆婆的亲传，我的脾气也是亲传的。我要是不满意，你就算是十头牛，也拉不动我。啊，这个葛春儿，走了。那现在你可以跟我走了吧？快走快走，来不及！哎，坐下。又怎么了？我还没说完我的条件呢。不是，还有条件呢。我那么贵的镯子，当然不是一个条件就能搞定的
。好，好，好。行，你还有什么条件？一，一并提出来。给你朋友治完伤之后，留下来陪我。那不行，这怎么可能呢？这是胡闹，这不行，不行，不行。不行就算了。不是，这个，我有重任在身呐、啊。那，我的身份你也清楚。要我不回去，那朝廷要出乱子的。你怎么是个木头呀？你哄哄我呀！你实在不行，你骗我也行呀。姑娘，你别哭了，姑娘。好了好了好了。好了我叫凌云。好，凌云姑娘。好，我答应你，只要你帮我把我朋友治好了，这两件事我答应你，行了吧？德川，德川，德川。哎呀，一个女孩就别抽烟了。不好看，我愿意。哎，姑娘，这是什么呀？糖葫芦，来一个吧。哎呀，一个冰糖葫芦，你又不是没吃过。给钱。给，谢谢。哇，咱咱们走吧。哎呀，第一次下山，你还不允许我好好看看？是，那能不能？办完正事再看呀、啊，已经来不及了。我饿了，走不动。又饿了，那再回到住处再吃，啊？先吃饭吧。哎，那咱们边走边吃，这行了吧？也行，那就他吧。姑奶奶。嗯、老板，给我拿两个包子。哎谢谢谢谢，哎，谢谢啊，给你，慢走啊。人呢？葛川，葛川，醒醒！葛川。葛川，葛川，葛川，姑娘，他中的是众神蛊毒。葛川，葛川，葛川。听不懂，干什么？哦，呃，这位是我请来帮忙救葛春的，凌云姑娘，她怎么样了？她没事了，已经吐出来了。真的呀？给你包子。太好了。哎，听不懂，这项武有消息了吗？还没有。再找找吧。众蛊之人，或神昏、进藏，眼见邪鬼行，耳闻邪鬼声，还可使其产生自杀的念头。特别是下蛊之人，可以在此时直接操控众蛊人做任何事情，包括自杀。一定是十三衙门干的。这王公公已经死了，还有谁会妖蛊杀人呢？你说的没错，哎，那他怎么样啊？什么时候能醒过来、啊？你们看到之前他吐到的黑色颗粒了吗？那些就是幼虫，成虫已经化成水了，你们看不见。你们放心吧，再吐一次，睡一觉就好了。哦，贺子峰，呃啊，蛊毒已经解了，跟我回去吧。呃，那个，呃，不是
。呃，我还有位兄弟，也中了这种蛊毒，这咱们得等他回来，看情况再做下一步打算吧。哎，你是不是得寸进尺了？不是，我没有，不是，真的，我真的有位兄弟，那个项武嘛，对吧？那他身处险境，我总不能坐视不理，一走了之吧？呃，子枫，你要去哪儿啊？哎，不是，没事。你别问啊！他答应我的条件，我才会下山帮忙的。不是，现在他出尔反尔，你说这事该怎么办？什么条件啊？不是，你不用给他看，他干预不了。喂，哎，那个，这。小孩子之间的，签了字画了押就是我的人了。那不行，我的事儿还没处理完呢。反正我不能走。行，蛊虫我能解，我也能放。这样吧，那我给他放进去了。别别别别别别别，那个，呃，这样吧，等我这兄弟醒了之后，我问问那个项武的下落，到时候我就，我就跟跟跟跟你走。哎。切，是想用拖延战术吧？我，那就等他醒吧。我倒要看看你还能再耍出什么花样来。小蝶，你就把那账本给哥吧。啊？我没有拿账本。傻丫头，那账本要是让坏人拿了，咱们一家老小可性命不保啊。坏人？你丧尽天良杀了大哥，你还有脸说别人是坏人？他那是咎由自取，你知道什么？他差点就把整个镖局毁了。一个破镖局，难道比亲人的性命还要重要吗？他这么喜欢大哥，就成全了他。这愣着干嘛？带他去大哥的新家。小的明白。走，吐吐，使劲吐。你们两个大老爷们儿跟个老妈子似的，太有意思了。好了，你们的孩子已经醒了，全家幸福团圆了。对了，是不是还有一个叫向武的？哥，快去救五子！我们被下药以后，被关在了一个小黑屋里。要钱发作的时候，简直让人生不如死。那天我是跑出来了，但是武则又被抓回去了，他肯定会折磨死他的。既然你们被十三衙门下蛊了，那他们给你的指令是什么？杀了刘大人，还有你们，哦，还有镖局的人。杀镖局的人，一定是账本引起的祸端，所以他们要杀人灭口。够阴的呀！我现在就去镖局，把项武救出来。你是不是傻呀？用用脑子好不好？干嘛非要用硬的？你这是要帮我们呀、啊？本姑娘现在心情又好了。那你想怎么办？去抓一个镖局的人过来，跟我玩玩。我求求你们了，别再折磨我了！我我这儿有银票，都都给你们，都给你们。说，项武在哪儿？你说的是那个疯子吧？废什么话，快说！他他被三小姐救走了。那三小姐又在哪儿？三小姐被弃在梁家的祖坟里了。把亲妹妹给弃坟里了，他图什么呀？这，三小姐拿了镖局的账本。二当家的想要，但三小姐不给，所以就……哎，对，三小姐肯定知道项武的藏身之处，你们可以找他呀。在梁家祖坟，咱们快去救他。是，是。葛春，你们受过的罪，让他也受一遍。好，那他也尝尝这个苦的
滋味。别别别别别！我求你们了，求你们放过我，放过我，求你们了。跑哪儿去了？天马上都要亮了，要的账呢？说话呀，哑巴了吗？听不懂我说什么是吗？你这么看着我干什么？想想，你们是？我们是向武的朋友，你知道他人在哪儿吗？快去救他，在城外小路第一个岔道路口，中间的树林里有一个草棚。带他去医馆，好。不用了，谢谢。要去的影子就在这坟的下面，快去救他吧，快去！姑娘，姑娘。干净了吧？好了，现在他的毒也解清了。好好休息休息吧，很快就可以生龙活虎了。谢谢姑娘。子枫，啊，根据账本所示呢，地下炼银厂的确切位置就应该在东昌府。但是登封镖局内讧一事，定会打草惊蛇。我想是这样啊，从明天起。咱们两个兵分两路，我带着账本到京城找刘大人，你呢就带着葛春相武，一定要尽快找到地下炼银厂的确切位置，不要打草惊蛇，搜集证据就好。注意安全，可以。那，你也多保重。嗯。好酒好菜你准备好了没？你帮了这么大的忙。好酒好菜算什么呀？你想吃随时都有。那差不多。贺大哥，小蝶姑娘她在哪儿？我要好好谢谢她。是这样。哦，那个小蝶姑娘啊，她走了呀，她回婆家了。她已经嫁人了吗？不然你以为呢？那他有没有说什么？有啊，当然有，不然怎么找到你的呀？就这些吗？他说说账簿在你的手上。还有吗？没了，傻小子，好好休息吧你。我不管你了，我要去好好吃一顿。贺子峰，啊，我们俩的事儿可要好好聊一聊。走，去喝酒呗。是，还跟我聊一聊？你让我去，我就去啊！你俩欠我。
看得出来，香武是真的很喜欢小蝶姑娘。那肯定啊，患难见真情嘛。真是太可惜了。是啊，不过你还挺善良的。如果香武真的知道真相的话，肯定承受不了。那你呢？我什么呀？我要是不在了，你会伤心吗？你怎么说这话呀？多不吉利啊！呸呸呸！不要装傻。契约的事情你又忘了？呃，哎，凌云姑娘，是这样，我随刘大人来到山东，就是要把那些贪官污吏绳之以法，还百姓安稳太平的生活，所以我不能。我不想再听这些大道理。我没你那么伟大，我只懂一件事情：我喜欢的东西，我就一定要争取。对，无可厚非。但是你可以，我不行。我是男人，男人必须以大局为主。你是怕我也像项武一样？什么呀？怕得知真相。会伤心呀、啊，这是是是伤什么心？我想知道，你心里的那个人究竟是谁？嗯，嗯，我的姑娘。娶你，我会帮你爹报仇。我孟楠，孟楠，原来他叫这个名字啊！你为什么不早点告诉我？要是坚持下去，结局会不会和他一样？会不会和你？我们师徒肯定都是中了情蛊了。何大人，这干什么？啊？看你们那个凶神恶煞的样子，到五十三刻了吗？圣旨下来了吗？都盼着刘大人死，是不是？站远点儿，给我搬个座。是。哎呀
，刘大人辛苦了啊！嗯，好说好说。大人，刘大人啊，本来呢是想给您也拿个字座儿啊，可是这么多大人看着呢，不合适。心冷心冷，何大人，我这还可以，还可以。海涵啊，海涵，好说好说。哎，何大人，这有个不情之请啊。您说，我这跪一上午了，我跟地下坐会儿行吗？您随意。多谢多谢。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呀！刘大人，刚才我就看着您，一直看着。天上，您在看什么呀？何大人啊，我这看看呢，这一会儿就上去了。我看看天上的道啊，我别再走迷路啊！啊，<笑>刘大人呐，听您这话的意思，您还要上天呢？那怎么着？您说，有您何大人在这儿，这下十八层地狱也没我的份儿啊！<笑>刘大人呢？刘大人，您这心是真大呀！都这个时候了，还说俏皮话呢？何大人，别抖了。那您说怎么办呢？现在，何大人，说句良心话，您觉着，今儿皇上还真能把我给砍了吗？怎么着，刘大人，您这是真害怕了？何大人，开什么玩笑？掉脑袋的事儿，谁不害怕呀？要这样的话，那我给您交个实底啊！刚才宫里来人，您猜他跟我说什么了？说什么呀？您的岳丈六王爷，家里来鸟了。啊！所以，他根本就没去见太后。完喽，完喽，完喽！但是，啊，好像婉儿哥哥去了。那管什么用啊？可是呢，啊，我听说这个太后老佛爷啊，啊，他一早到庙里礼佛去了，这婉儿哥哥八成也没见着他。哎呦，何大人，咱说话别大喘气，行吗？这一会儿再把我吓死，啊、您这……还有啊，还有、啊，还说这皇上啊，正在拟旨呢。刘大人，您说，没人去给您求情，那皇上此刻你的旨？是要放了您呢，还是要砍了您呢？你你问我呢？嗯，何大人，现在是我要砍头，我哪儿猜去我？行了，刘大人，我一直以为今天啊，就是唱一出折子戏，皇上怎么舍得砍您呢？对不对？啊，就这五十三刻没到的时候啊，刀下留人，就把您给放了。可直到刚才宫里来人。这这这才让我觉得是吧，刘大人，您如果还有什么后手，您跟我说一声。这么多人瞧着，您别让我一会儿下不来台呀、啊。何大人，您这么说话可就太没良心了。我这被绑着拴着跪一上午，你让我猜，我哪猜去啊？啊，这就是真的。您觉得像折子戏吗？这个。对不起啊，刘大人，对不起，我没忍住啊。不是你啊。嗯，既然这样，宠如兄，何某就跟您掏心窝子说几句。哎，您说，您说，您说，您说，咱们同朝为官斗了这么多年，要今儿您真的被砍了，我这心里还真舍不得您。您说您何必这么较真呢？啊？哎，皇上他不让您查富国泰，那自然是有皇上的考量。他都已经给您台阶了，啊！您说几句软话，您下了这台阶，何某和满朝文武啊，为您一求情，这事儿不就过去了吗？可您倒好啊，您非要以死相逼啊！哎，您说，今儿要真把您砍了，啊，以后我上朝，我看不见您这副嘴脸，我得有多寂寞呀！<笑>您这就是兽性老上吊，您嫌命长啊！何大人啊，听您这一番话呀，我心里明白了。想我刘墉为官这么些年呐，没想到我还真能遇见明白人。行。
。那刘大人，都这个时候了啊，您说这拍马屁的话没有用。再说我也没有您说的那么明白。嗯，我有什么明白的呀？<笑>何大人，我说我遇见明白人，我没说遇见您了。把座撤走。是。不知为何呀、啊，每次到你这里来，我这心里头都是十分的愉悦。黄先生，日夜操劳，难逃尘嚣纷扰。来此清净读书之地，故而悠然自得呀。嗯，你说的有道理。魏院长，什么事？莫先生送过来六条鲤鱼，说是给学生赶上伙食的。不过来问一下您，是清蒸还是红烧啊？清蒸吧，火候小点。哎，我知道了。魏院长，哎，为何你的书院里还有如此相貌丑陋之人呢？黄先生，此人成八尺，是我的一个同乡。别看相貌丑陋，可是却有一手极好的厨艺。嗯，前些时过来投奔，我就把他留在书院的后厨了。厨艺行也不成啊，就这张脸，看着就反胃。哎、是是是，就你话多。奴才多嘴，黄先生请张大人，国章大人，嗯，圣旨到了，到什么？还没信儿呢。那就劳烦何大人多盯一会儿，待会儿圣旨到了再叫我啊。不是，爷俩就没一个好东西啊。爷儿俩就没一个好东西，那就请何大人不要同流合污了，啊！不是啊，国丈大人，我刚才说出声了吗？我还以为我就是心里嘀咕了一句呢。挑个时候，到我那儿拿走你写的那个字据啊！嗯，国丈大人，您看您这话说的。我还不是看您挺无聊的，我跟您逗逗闷子，逗您玩呢吗？是这么回事儿。以后没事儿的时候，少跟我逗着玩儿。这人呐，一上了点岁数，他不识道啊。行行行，下次一定注意，一定注意。何大人，什么？皇上出宫了？咦！开门！出什么事了？你怎么穿成这样了？给老爷办丧事呢。哎哎，我没说完呢。多放点啊！秦大哥，秦大哥，你
秦老回来了。大人，秦老回来晚了。你不是说好要一起办案的吗？你怎么能丢下我们就走了呢？你们两个是怎么办案的？啊！我这就几天没回来，出了这么大的事儿。你们两个干嘛吃的？夫人，老爷是怎么死的？谁告诉你老爷死了？夫人节哀，您的心情我能理解。您就说吧，老爷到底是怎么死的？谁跟你说老爷死了？你哥哥在门口不跟我说老爷死了吗？我的意思是，俺现在办的这个事是老爷死的事，但是老爷人也没死啊。什么意思，啊，夫人？皇上下了口谕，说要斩了老爷。那老爷不还是死了吗？哎呀，这只是口谕，圣旨还没下来呢。老爷没死。嗯。死胖子。我告诉你啊，有些玩笑能开，有些玩笑不能开。你刚才说什么呢你？你那是你自己没听明白，你赖我呀？谁没听明白？你刚才怎么说的你？你我……哎，行了行了，别吵了。哎，皇上不会斩了老爷的。他要是想斩老爷，干嘛要把老爷派到山东去？他还留着老爷有用呢。再说了，这不还有我爹呢吗？虽然他平时糊涂啊，但这关键的时候他不会糊涂的。放心，死不了。夫人，那咱这铁盆还续吗？东西还买不买了？这当然了，当然要续上。这声势啊，办得越大越好。虽然老爷死不了，但没事干嘛要把老爷推到午门去，晒上一天啊？这事办得不厚道，丧气。七仔，哎，把消息都给我放出去，让大家把请柬都送出去，让文武百官都看看，这忠臣都什么下场呀？看大家以后还敢办正经事儿吗？夫人，消消气，七仔这就去。夫人，咱还请厨子摆席不？这个就算了，太贵。哦。秦朗，你也奔波了一路了，刚刚又受了惊吓。喜儿，赶紧送进去暖和暖和，给他准备点吃的喝的。哦，秦大哥，行行行。哎呀，刚才都是误会。行行行行行，我自己会走。哎呀，快走吧！火盆里的火不能停啊！茶，喝点水，暖和暖和啊皇上，心不静啊院长，哎，皇上，朕心里有件事，想问问你有什么看法？皇上，请讲
。近日朝堂之上有人状告国舅，说他贪赃枉法、徇私舞弊，而且还……总之，都是十恶不赦之事嘛。于礼来说，朕应该大义灭亲，法办国舅。可是，于情而言，朕应该顾及皇家的脸面，不予追究。你说，朕该如何办才好啊？皇上，这……哎，魏院长。朕之所以愿意来你这里，并不是因为你的书法造诣如何了得，最关键是因为来你这里，你我不必拘泥于君臣礼仪，更不用虚假客套。所以，有什么看法，尽管说。是皇上，以草民之见，跟皇上心中答案相同啊。你知道朕心里？有什么答案吗？舍得，有舍，才有得呀。这个道理，朕自然明白。可是，一边是忠臣良将，一边是皇亲国戚，朕应该舍谁，又该得谁？舍奸邪，得忠义呀。你的意思是要朕大义灭亲吗？啊，不，皇上，国舅爷虽然枉法，但毕竟是皇家之人。正如皇上您所说，牵扯到皇家脸面，不可轻动啊，只需暗中警示其予以收敛即可，故而国舅应得。而那告状之人，既然敢于直言进谏。想必一定是国之栋梁，忠义之士，所以也是应得呀。嗯，魏院长，刚才你说要舍奸邪得忠良，可是你的这番话里头没有奸邪之辈呀、啊。皇上，奸邪并非是人，而是权。有道理，有道理。魏院长，你果真是知识渊博，一语道破天机啊！啊，皇上过奖了。好，朕就再试试这“舍得”二字。圣旨到。但言已出，有关忠臣名望，故不可了事。先命九门提督和珅为钦差，前往山东调查此事。有知严惩不贷，无知则为证明。令山东各部官员弹劾刘墉玩忽职守一案，经查大不属实，但其认罪且无狡辩，是为悔过之心尚存。又念其以往之功绩，故免死罪，贬为庶民，钦此。吾皇万岁，万岁，万万岁。